హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నన్ను చాలామంది ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఏం చదివితే త్వరగా జాబ్ వస్తుంది అని సో వాళ్ళ కోసం నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను లెస్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఓకే గైస్ ఇప్పుడు నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్కి సమాధానం నేను ఎలా చెప్పాలంటే అసలు మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ జాబ్ కావాలి ఏ క్వాలిఫికేషన్ మీద జాబ్ కావాలి అసలు జాబ్ కావాలా లేదంటే ఎవరైనా ఇప్పించాలా లేదంటే ఉత్తగా వస్తే బెటరా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ నాకు చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉన్నాయి బట్ మీ అందరి కోసం ఒక క్లారిటీ ఇస్తాను ఏంటంటే సపోజ్ మీరు టెన్త్ క్లాస్ చదివారు టెన్త్ క్లాస్ చదివితే మన స్టేట్ గవర్నమెంట్లో జాబులు విఆర్ఏ జాబులు ఉన్నాయి కొన్ని అసిస్టెంట్ పోస్టుల లాగా వస్తాయి అన్నట్టు టెన్త్ క్లాస్ బేస్ చేసి మీద ఎక్స్పీరియన్స్తో కొన్ని జాబ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సపోజ్ మీరు టెన్త్ క్లాస్తో మీరు ఏదైనా జాబ్ చేసుకోవాలంటే ప్రైవేట్ కంపెనీస్లో వెళ్ళి ఒక అంటే ఆఫీస్ బాయ్ గానో లేకపోతే ఒక ఎవరి దగ్గర ఒక అసిస్టెంట్ గానో అకౌంట్ల దగ్గర అసిస్టెంట్ గానో జాయిన్ అయ్యి ఆ తర్వాత చదువు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏమైనా చేసుకుంటూ పై పైకి వెళ్ళొచ్చు సో అట్లా మినిమం టెన్ థౌజండ్ ఆర్ సిక్స్ థౌజండ్ శాలరీతో మీరు ఏదో పని చేసుకోవచ్చు హెల్పర్ గాయన కానీ లేదంటే ఫ్యాక్టరీస్లో వెళ్ళి మీరు లైక్ ప్యాకింగ్ కానీ లేదంటే చైన్ కన్వేయర్ మీద ఏదైనా జాబ్ ఉంటే అది చేసుకోవడం కానీ అట్లాంటి వాటి చేసుకోవచ్చు ప్రైవేట్ జాబ్ లేబర్ జాబ్స్ కానీ హెల్పర్ జాబ్స్ కానీ అంటారు వీటిని సహజంగా ఒకవేళ మీరు ఐటీఐ చేస్తే ఐటీఐ మీద మీకు డిఫరెంట్ కోర్సు ఉంటాయి ఎలక్ట్రిషియల్ ఫిట్టర్ మిషనిస్ట్ ఇట్లాంటివన్నీ సో ఆ విధంగా మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు లేదంటే ప్రైవేట్ కంపెనీలో వెళ్ళి కూడా జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత ఇంటర్ చేస్తే ఇంటర్లో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉంటాయి ప్రైవేట్ జాబ్స్ ఉంటాయి ఈవెన్ ఆఫీసులో కూడా జాబ్లు ఉంటాయి లేదంటే ఏదైనా పని మీరు చేసుకోవచ్చు ఓకే ఒకవేళ అది కాదు డిగ్రీ అనుకోండి డిగ్రీ చేసిన తర్వాత మీకు రకరకాల డిగ్రీ ఉంటుంది సో ఆ డిగ్రీలో బీఏ బీకామ్ బిఎస్సి ఇట్లా డిఫరెంట్ ఉంటాయి వాటి మీద కూడా మీరు చదివి గవర్నమెంట్ జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు ప్రైవేట్ జాబ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఇంకా వేరే సైడ్ వెళ్ళాలనుకున్నా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేసుకోవాలని చేసుకోవచ్చు అండ్ డిప్లొమా చేస్తే టెక్నికల్ సైడ్ కూడా జాబ్స్ మీరు తెచ్చుకోవచ్చు చాలా జాబ్స్ ఉంటాయి ప్లస్ గవర్నమెంటే కాకుండా మీకు ప్రైవేట్ జాబ్స్ కూడా ఇండస్ట్రీస్లో కూడా చాలా జాబ్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ అది కాకపోతే మీరు ఓన్గా బిజినెస్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉంది అండ్ బీటెక్ చేసినట్లయితే మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసుకోవచ్చు ఫారెన్ వెళ్ళొచ్చు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదవచ్చు అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు ప్రైవేట్ జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు సాఫ్ట్వేర్లో వెళ్ళొచ్చు సొంత కంపెనీలు పెట్టవచ్చు మీకు లోన్స్ వస్తాయి అన్నీ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అది కాక ఎంఎస్సి చేసినట్లయితే మీరు బీటెక్ మీద జాబ్ కొట్టచ్చు లేదంటే వాటి మీద కూడా జాబ్స్ కొట్టచ్చు కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద జాబ్స్ వస్తాయి ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ వైజ్ వెళ్ళొచ్చు అండ్ లేకపోతే ప్రైవేట్ కంపెనీలో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు బయట కంట్రీస్కి వెళ్ళి అక్కడ కూడా మీరు జాబ్ చేయొచ్చు ఎంబీఏ చేసినట్లయితే బీటెక్ ప్లస్ ఎంబీఏ ఆర్ డిగ్రీ ప్లస్ ఎంబీఏ చేసినట్లయితే కొన్ని చాలా మేనేజ్మెంట్ సైడ్ చాలా జాబ్స్ ఉంటాయి ప్రైవేట్ కాయన కానీ గవర్నమెంట్ కాయన కానీ అండ్ పిహెచ్డి చేసినట్లయితే మీరు బయట కంట్రీస్కి వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేయొచ్చు లేదంటే మన ఇండియాలో అయినా రీసెర్చ్ చేయొచ్చు లేదంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా రీసెర్చ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి బట్ ఏది చేస్తే త్వరగా జాబ్ వస్తుంది అనే క్వశ్చన్ అన్నట్టు గైస్ ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఏ చేస్తే అని కాదు మీరు ఎలా చదివారు దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అనే దాన్ని బట్టి మీకు టెన్త్ క్లాస్లో అయినా జాబ్ రావచ్చు లేదంటే పిహెచ్డి అయినా జాబ్ రావచ్చు సపోజ్ మీరు చదువుతూ ఉన్నారు చదువుతూ ఉన్నారు చదువుతూ ఉన్నారు బీ టెన్త్ అయిపోయింది ఇంటర్ అయిపోయింది బీటెక్ అయిపోయింది ఎంబీఏ అయిపోయింది లేదంటే ఎంఎస్సీ అయిపోయిన తర్వాత పిహెచ్డి కూడా అయిపోయింది జాబ్ రాలేదు అంటే మీ నాలెడ్జ్ని మీకున్న స్కిల్స్ని ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకొని ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వడం ఎగ్జామ్స్కి అటెండ్ అవ్వడం చేస్తే అది మీరు టెన్త్ క్లాస్లో అయినా జాబ్ వస్తుంది లేదంటే పిహెచ్డీలో అయినా జాబ్ వస్తుంది లేదంటే మీరు ఏ స్టేజ్లో అయినా సరే జాబ్ వస్తుంది కాబట్టి అది మీ ప్రిపరేషన్ని మీ అవసరాన్ని మీకున్న నాలెడ్జ్ని బట్టి ఏ టైప్ ఆఫ్ జాబ్ మీరు చేసి ఎంచుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ సైడా ప్రైవేట్ సైడా లేకపోతే ఓన్గా బిజినెస్ లాంటి అని డిసైడ్ చేసుకొని వాటి మీద మీరు జాబ్ చేయడం అనేది మంచిది సో ఈ స్టేజ్లో జాబ్ వస్తుంది నాకు పక్క ఇంటర్ చేస్తే జాబ్ వస్తుంది లేదు డిగ్రీ చేస్తే జాబ్ వస్తుంది లేదు బీటెక్ చేస్తే జాబ్ వస్తుంది లేదు ఎంబీఏ చేస్తే జాబ్ వస్తుంది లేదంటే ఎంఎస్ చేస్తే జాబ్ వస్తుంది అంటే అదేం లేదు మీరు ఎక్కడైనా సరే చదివింది ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాని ద్వారా మీరు ఇంటర్వ్యూస్ రిటర్న్ టెస్ట్లు గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ఇట్లా అడమైన ప్రాసెస్ అన్ని పోయి అంటే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అనేవి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రకారం ఎక్కుతూ